ആക്സസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ടിൽ നമുക്ക് കൊറി എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൊറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ ടേബിളുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോ വേണ്ടിയാണ് കൊറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊറികളെ പ്രധാനമായും സെലക്ട് കൊറീസ് എന്നും ആക്ഷൻ കൊറീസ് എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊറികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന കൊറികളെയും കാൽക്കുലേഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊറികളെയും സെലക്ട് കൊറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ടേബിളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊറികളെ ആക്ഷൻ കൊറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലക്ട് കൊറികൾ ആണ് സെലക്ട് കൊറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് ടു റിട്രീവ് ഓൺലി സെലക്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് ഫ്രം ടേബിൾസ് ഓർ കൊറീസ് അഥവാ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നോ കൊറിയിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ മാത്രം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൊറി സെലക്ട് കൊറീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക രണ്ട് ടു ഫിൽറ്റർ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗിവൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നോ കൊറിയിൽ നിന്നോ പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം സോർട്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒ ബി സി എന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്രം ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ തരത്തിൽ കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ടു മേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേബിൾസ് ഓർ കൊറീസ് ടേബിളിലോ കൊറിയിലോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കാൽക്കുലേഷനുകൾ നടത്തുക ഉദാഹരണമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആവറേജ് മാർക്ക് ഗ്രേഡ് എന്നിവ എല്ലാം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൊറി തയ്യാറാക്കുന്നു ഇനി ഒരു കൊറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ നാം നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൊറി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൊറി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ടേബിൾ അതർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ കൊറി ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
തുടർന്ന് ഷോ ടേബിൾ എന്നുള്ള വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഏത് ടേബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കൊറി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കൊറി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ടേബിൾസ് എന്നുള്ള ടാബിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിളിനെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഷോ ടേബിൾ എന്നുള്ള വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഈ ടേബിളുകൾ ടേബിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൊറി സെലക്ട് കൊറിയിൽ ആദ്യം പ്രതിപാദിച്ച നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊറി ആണ് ഉദാഹരണമായി സ്റ്റുഡൻസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊറി രൂപീകരിക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി കൊറി ഡിസൈൻ ഗ്രിഡിലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഫീൽഡ് എന്നുള്ള റോക്ക് നേരെ കാണുന്ന കോംബോ ബോക്സിൽ ഓരോ കോളത്തിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഫീൽഡിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മൂന്നാമത് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഫീൽഡും ആഡ് ചെയ്തു ഒമ്പത് ഫീൽഡുകളുള്ള ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ മാത്രം സജ്ജീകരിച്ച് ഒരു കൊറി തയ്യാറായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം റൺ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഡിസൈൻ ടാബിലെ റൺ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ അമർത്തുക റിസൾട്ട് തയ്യാറായി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളുടെയും അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായി ഈ കൊറി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൊറിക്ക് അനുയോജ്യമായ പേര് നൽകുക ഉദാഹരണമായി കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന പേര് നൽകി ഇനിയത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നാവിഗേഷൻ പേനിൽ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്നുള്ള കൊറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ നിന്നും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും കൊറി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു കൊറി രൂപീകരിക്കാം ഇതേ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്രൈറ്റീരിയ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു കൊറി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്നാണ് നാം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ടാബിൽ അതേഴ്സ് അതർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ കൊറി ഡിസൈൻ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ മാത്രം കൊറി ഡിസൈൻ ഗ്രിഡിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോംബോ ബോക്സിൽ നിന്നും ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഫീൽഡുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഫീൽഡുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡുകൾ താഴെ ചേർക്കപ്പെടുന്നു തൽക്കാലം ഇത്രയും ഫീൽഡുകൾ മാത്രം ചേർക്കുന്നു ഇനി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ നൽകാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിന് താഴെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള നിരക്ക് സമാനമായി ഒ ബി സി എന്ന് നൽകുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമക്കകത്താണ് നൽകേണ്ടത് എന്നിരുന്നാലും വെറും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്താലും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വമേധയ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ചേർക്കുന്നു ഈ കൊറിയുടെ ഉദ്ദേശം 
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഒ ബി സി എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊറി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിൽ ഒ ബി സി എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ നോക്കാം വ്യൂ എന്നതിൽ ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്ത് ഒ ബി സി എന്നത് മാറ്റി എസ് സി എന്നാക്കി മാറ്റി റൺ ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ വെറും അമ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡ് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി കാരണം കാറ്റഗറി എസ് സി കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിന് താഴെ എസ് സി എന്ന് മാത്രം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റായി ചുരുങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊറി അനുയോജ്യമായ പേര് നൽകി തൽക്കാലം സേവ് ചെയ്യാം ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പേര് നൽകുന്നു ഇനി കൊറി ക്രൈറ്റീരിയ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാം സിമ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എനി വാല്യൂസ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽസ് ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ നൾ നോട്ട് നൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒ ബി സി എന്ന് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് നൽകിയാൽ ഒ ബി സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ആയി സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഥവാ ഫോർമാറ്റ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ സ്ട്രിങ് നൽകിയാൽ ആ സ്ട്രിങ് അല്ലാത്ത മറ്റു ആ സ്ട്രിങ് അല്ലാത്ത മറ്റു വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ റെക്കോർഡായി സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണമായി നോട്ട് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒ ബി സി എന്ന് നൽകിയാൽ ഒ ബി സി അല്ലാത്ത മറ്റു കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ലിസ്റ്റായി സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നൾ എന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഈസ് നൾ ഈസ് നൾ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ ക്രൈറ്റീരിയ ആയി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അത്തരം ഫീൽഡിൽ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമായി സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നോട്ട് നൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് നൾ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഥവാ ശൂന്യമല്ലാത്ത എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നാം പഴയ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് നാം നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത കൊറി ആണ് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എസ് സി എന്ന് നൽകി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റഗറിയിൽ എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞ് എന്ന് കൊടുത്ത് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എസ് സി എന്ന് നൽകിയാൽ എസ് സി അല്ലാത്ത മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ എസ് സി എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എസ് സി ഒഴികെ ഒ ബി സി ജനറൽ മറ്റു വല്ല കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ഇനി തൽക്കാലം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ഫീൽഡ് തൽക്കാലം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും മാർക്ക് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈസ് ൾ എന്ന് നൽകുന്നു അതിന് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻവെർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് നൽകിയാൽ മതി ഇത് റൺ ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ വെറും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളുള്ള ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാതെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ഈസ്റ്റ് നൾ എന്നത് മാറ്റി ഈസ്റ്റ് നോട്ട് നൾ എന്നാക്കി മാറ്റി ഇനി റൺ ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലായി ചുരുങ്ങി കാരണം ഫോൺ നമ്പർ ബ്ലാങ്ക് അല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നാം നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് നൾ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഈസ്റ്റ് നോട്ട് നൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ദ്വഹിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡുകളായി ചുരുങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ നാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുള്ള ഫീൽഡുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഉദാഹരണം കണ്ടെയ്ൻസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻസ് വിത്ത് കംസ് ആഫ്റ്റർ കംസ് ബിഫോർ മുതലായവ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലും ശേഷവുമായി നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ അഥവാ ആസ്റ്ററിക് എന്ന ചിഹ്നത്തെയാണ് ഈ ചിഹ്നത്തെ വൈൽഡ് കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ആസ്റ്ററിക് ചിഹ്നം നൽകിയാൽ അതിനു പകരം എത്ര ക്യാരക്ടറും വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറും വരാം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ആദ്യത്തെ ലൈക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻവെർട്ടഡ് കൊമയിൽ സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് ചേർത്താൽ എക്സിന് മുമ്പ് എന്തും ആവാം എത്ര ക്യാരക്ടറും ആവാം അതുപോലെ എക്സിന് ശേഷവും ഏത് ക്യാരക്ടറും ആവാം എത്ര ക്യാരക്ടറും ആവാം എക്സ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എന്നത് ഇതല്ലാത്ത ബാക്കിയെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിന് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് മുന്നിൽ ചേർത്താൽ മതി ബിഗിൻസ് വിത്ത് എന്നത് എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എക്സ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എക്സിൽ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുന്നത് എന്തിലുമാവാം എൻസ് വിത്ത് എന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്നാണ് ഏത് ക്യാരക്ടറിൽ ആരംഭിക്കുകയും എക്സിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കംസ് ആഫ്റ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള എക്സിന് ശേഷമുള്ള ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എക്സിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കംസ് ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് മുമ്പുള്ള എക്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എക്സിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ട എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന കറി ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നാം നേരത്തെ നൽകിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിലാണ് ക്രൈറ്റീരിയ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്നുള്ളതാണ് 
അതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ഉദാഹരണമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്നുള്ളതിന് താഴെ നാം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നൽകി പരീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മളെ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചെങ്കിലും സ്റ്റാർ അഞ്ചു സ്റ്റാർ എന്ന് മാത്രം നൽകി ഫീൽഡിൽ നിന്നും പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അത് യഥാർത്ഥ ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും അഞ്ചു എന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്യിക്കാം റൺ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള വ്യൂവിൽ റൺ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ വെറും ആറ് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമായി സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ പേരിലും അഞ്ചു എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുള്ളതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചു മോഹൻ അഞ്ചു ടി എ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പേരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അഞ്ചു എന്ന് വന്നിരിക്കും മഞ്ജുഷയിലും അഞ്ചു എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് കണ്ടൈൻസ് എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം ഇനി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എന്നതാണെങ്കിൽ നോട്ട് ലൈക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ റെക്കോർഡുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നായി ചുരുങ്ങി കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളിൽ ആറ് കുട്ടികളെ നേരത്തെ അഞ്ചു എന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തു അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്നതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചു എന്ന് പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പേരിന് താഴെ എസ് യു സ്റ്റാർ എന്ന് നൽകാം ഇതിനർത്ഥം എസ് യു എന്നതിൽ തുടങ്ങി ഏതിലും അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് റൺ ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് എസ് യു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് എസ് യു എന്നതിന് ശേഷം നൽകിയ സ്റ്റാർ മറ്റു ക്യാരക്ടറുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുന്നു ഇനി സ്റ്റാർ കെ എന്ന് നൽകി ഇതിനർത്ഥം ഏത് ക്യാരക്ടറിലും തുടങ്ങി കെയിൽ അവസാനിക്കുന്ന പേര് മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് റൺ ചെയ്യിക്കാം ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം കെയിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറീക്കൾ ടു എസ് എ എന്ന് നൽകി അതിനർത്ഥം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എസ് എ എന്നതിന് മുകളിൽ വരുന്ന പേരുകൾ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് റൺ ചെയ്യിക്കാം ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എസ് എ എന്നതിന് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി സാദിഖ് സിജോ ഇതെല്ലാം എസ് എ എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നത് മാറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാക്കി മാറ്റിയാൽ എസ് എ എന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന പേരുകളൊന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അതുവരെയുള്ള പേരുകൾ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എല്ലാവരുടെയും പേര് എസ് എ എന്നതിന് മുകളിലുള്ള ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും
ഇനി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ബിറ്റ്വീൻ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള കൊറി ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ എടുക്കുന്നു നേരത്തെ നൽകിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്സ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യിച്ചാൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ലിസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് എന്നുള്ള നമ്പർ എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില ക്രൈറ്റീരിയകൾ നൽകി നോക്കാം ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുന്നു മാർക്ക് എന്നതിന് താഴെ ക്രൈറ്റീരിയ കോളത്തിൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നൽകി റൺ ചെയ്യിച്ചാൽ നാനൂറ് മാർക്ക് മാത്രമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് നാനൂറ് എന്ന മാർക്കുള്ളത് വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ഈക്വൽ ടു എന്നത് മാറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നൽകിയാൽ നാനൂറിനേക്കാൾ അധികം മാർക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ നൂറ്റി നാ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കുട്ടികൾക്കാണ് നാനൂറിനേക്കാൾ അധികം മാർക്കുള്ളത് വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ലെസ് ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നൽകിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കുറവ് മാർക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാർക്കുള്ളത് വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്തു ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നൽകി റൺ ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും മുന്നൂറിനും ഇടയിലുള്ളത് ആയിരിക്കും അടുത്തതായി സിമ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റുകൾക്കും നമ്പറും ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റുകൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഡേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നൽ നൽകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡേറ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഡേറ്റിന് മുമ്പിലും ശേഷവും ഒരു ആഷ് ചിഹ്നം ചേർക്കുക ഉദാഹരണമായി ബിഫോർ എന്ന് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ലെസ് ദാൻ എന്നതിന് ശേഷം ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ഹാഷ് ഡി ഡി സ്ലാഷ് എം എം സ്ലാഷ് വൈ 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 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് നൽകി അവസാനവും ഒരു ആഷ് ചേർത്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അസൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ നൽകിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന ഫീൽഡ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം എന്നത് ആയി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം 
അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് താഴെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹാഷ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹാഷ് എന്ന് നൽകി റൺ ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും വീണ്ടും ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുന്നു വിറ്റ്വീൻ ഹാഷ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹാഷ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹാഷ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹാഷ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ആഷ് അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ആഷ് അവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് പൂർണ്ണമായി ആൻഡ് എന്നത് ചേർത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡേറ്റ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ് കാണിക്കുക ഹാഷ് എന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൺ ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ആ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ നൽകിയത് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ നൽകാം എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ജെൻഡർ എന്നുള്ളതിന് താഴെ ഫീമെയിൽ എന്ന് നൽകുന്നു അതിനു നേരെ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിൽ ഒ ബി സി എന്നും നൽകുന്നു ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫീമെയിൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒ ബി സി വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമാണ് കൊറി റൺ ചെയ്യിക്കാം ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജെൻഡർ എന്നുള്ളതിൽ ഫീമെയിൽ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ കാറ്റഗറി ഒ ബി സി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര കോളങ്ങളിലും വേണമെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ നൽകി എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയകളും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നു ഇതുപോലെ ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ നൽകാം എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിൽ ഒ ബി സി എന്ന് നൽകി അതിന് തൊട്ട് താഴെ എസ് സി എന്നും നൽകി ഇത് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊറി ഇറൺ ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ കാറ്റഗറിയിൽ എസ് സി ഒ ബി സി ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ എത്ര ക്രൈറ്റീരിയ വേണമെങ്കിലും നൽകി ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി സെലക്ട് കുറിയിലെ അവസാനത്തെ ഇനമായ കാൽക്കുലേഷൻ കുറി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പേറോൾ എന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് എംപ്ലോയി എന്ന ഒരു ടേബിൾ മാത്രം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം 
ഇതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പെൻ നമ്പർ പേര് ബേസിക് ഡി എ എച്ച് ആർ തൊഴിലാളികളുടെ പെൻ നമ്പർ പേര് ബേസിക് എച്ച് ആർ എ സി സി എ പി എഫ് എസ് എൽ ഐ ജി ഐ എസ് എൽ ഐ സി തുടങ്ങിയ ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പേറോൾ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നാം ചേർക്കേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡി എ അതിനുശേഷം ബേസിക് ഡി എ എച്ച് ആർ എ സി സി എ എന്നിവ എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പി എഫ് എസ് എൽ ഐ ജി ഐ എസ് എൽ ഐ സി എന്നിവ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ കാണണം അതിനുശേഷം ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ച് നെറ്റ് പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്തരം കാൽക്കുലേഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുറി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് കൊറി ഡിസൈൻ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പെൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയി നെയിം ബേസിക് അതിനുശേഷം ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡി എ ഉദാഹരണമായി പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ബേസിക് പേയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് നാം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായി ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പുതിയ ഒരു പുതിയ കോളത്തിൽ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡി എ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം ഫീൽഡിൻ്റെ പേരായി ആക്സസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കാൽക്കുലേഷനുള്ള ഫോർമുല നൽകേണ്ടത് ഫോർമുല നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫീൽഡിനെയും നൽകുക ബേസിക് എന്ന് നൽകി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിലെയോ ഒരു ടേബിളിലെയോ ഒരു കൊറിയിലെയോ ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ പേര് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബേസിക് എന്ന് നൽകി ഇൻറ്റു എന്ന കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാർ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം പത്ത് ശതമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പത്ത് സ്ലാഷ് നൂറ് എന്ന് ചേർക്കുക ഇനി ഈ കൊറി റൺ ചെയ്യിക്കാം ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വന്നു ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന ബേസിക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് വീണ്ടും കൊറി ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുന്നു ഇനി ബേസിക് ചേർത്തു ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ള കോളം ചേർത്തു സി സി എ എന്നുള്ള കോളവും ചേർത്തു അതിനുശേഷം ഗ്രോസ് സാലറി കാണുന്നതിനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് നാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഗ്രോസ് പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ബേസിക് പ്ലസ് 
डी ए प्लस एच आर ए प्लस सी सी ए इवे ओर फीलडु ओर स्क्वय ब्राकट एनक्लोस श्रद्धि ग्रोस पे कम चेरतु पीड टोटल ओर फीलड स्क्वय ब्राकट प्लस सिंपल चेरतु रण चाहिए इवे बेसी डी एच आर ए सी सी ए फीलड तक ग्रोस पे आई वन वी कुछ डिशन इन मतलब फीलड आडू पी एफ एस एल जी ई एस एल सी इनशेम टोटल डिडक्षन का कालकुलेटिंग फीलड चेरको अवी डिडक्षा चेरको अशेम पी एफ प्लस एस एल प्लस जी ई एस प्लस एल ई सी चेरको फोर्माटी श्रद्धि डिडक्षन नल्गम चेरको अशेम पी एफ प्लस एस एल प्लस जी ई एस प्लस एल ई सी ए चेकू ओर फीलड प्रत्येक स्क्वय ब्राकट स्क्वय ब्राकट एंटर स्क्वय ब्राकट आने प्रत्येक श्रद्धि साधारण ब्राकट रण चोस्पे कालकुलेटू टोटल डिडक्षन उदाहरण पी एफ एस एल जी ई एस एल ई सी ई नाइट अगत डिडक्षन को वन वी डिशन व्यू एड़कूसान नैट पे कालकुलेट फीलड आडा अट टेम को चेरको अशेम नैट पे एपर ग्रोस पे टोटल डिडक्षन कुण अद ग्रोस पे माइन डिडक्ष चेकू इत्र नैट पे लोर्मुला पूर्ति नैट पे कोल ग्रोस पे माइन डिडक्ष माइन ईफण चेरक इनसान प्रोजक्ट रण चेट पे कालकुलेट और तवण मत फोर्मुला नल्गिया मे आेबल एम्लोये कालकुलेन औरमीकू सेवानी सेवू 